আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পলি টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিতা রহমান সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বেনাপোলে পেঁয়াজের দাম কমেছে ক্রেতাদের মধ্যে সস্তি বিক্রি শুরু করেছে ভৈরবে নিয়মিত বাড়ছে চিন্তার ধরন এবং সাতক্ষীরায় আট দফা দাবিতে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানব বন্ধন শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় দেশীয় পেঁয়াজ বাজারে আসায় বেনাপোলের সবজি বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করেছে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকায় মজুতদাররা পড়েছেন বিপাকে অনেক পেঁয়াজ পচে নষ্ট হচ্ছে পাইকারি বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা দরে পাকিস্তানি পেঁয়াজ একশো ষাট ও চায়না পেঁয়াজ একশো আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে খুচরা বাজারে আরও বিশ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কমে গেছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর টাকা প্রতি কেজি নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসা ও প্রশাসনের পক্ষে বাজার মনিটরিং করায় দাম কমেছে সরবরাহ বাড়ায় দাম আরও কমতে শুরু করেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা কিশোরগঞ্জের ভৈরবে নিয়মিত বাড়ছে ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিনতাইকারীরা রেল লাইন ও এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে সুযোগ মতো পথচারী ও রেলওয়ে যাত্রীদের ওপর চড়াও হয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেয় কেউ স্বেচ্ছায় ছিনতাইকারীদের হাতে মালামাল তুলে দিতে অস্বীকার করলে আহত করে ছিনতাইকারীরা এছাড়া পৌর কবরস্থানেও উৎ পেতে থাকে ছিনতাইকারীরা যার ফলে ভৈরবে ছিনতাইকারীদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ট যাত্রী সহ সাধারণ পথচারীরা নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পথচারী কিংবা যাত্রীদের রেলওয়ে স্টেশনে যাতায়াত করতে হয় বলে জানা যায় সর্বশেষে গত মঙ্গলবার রাতে রেলওয়ে থেকে কিশোরগঞ্জ ফেরার পথে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র শাহিন মিয়া ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হলে প্রথমে তাকে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় স্থানীয়রা মনে করে নিয়মিত ভৈরব থানা পুলিশ ও রেল পুলিশের যৌথ নজরদারি পারে ভৈরব থেকে ছিনতাইকারীদের প্রতিহত করতে জাতপাত ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য প্রতিরোধে বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়ন সহ আট দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন সাতক্ষীরার আয়োজনে সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবের সামনে উক্ত মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সাতক্ষীরা থেকে আমাদের প্রতিনিধি মুসুর রহমান ফেরত জানান মানববন্ধনে বক্তারা বলেন পাঁচ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবিক দিবস ও দশ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে বলেন টেকসই উন্নয়নে দলিত জনগোষ্ঠীকে পেছনে রাখা যাবে না সংসদে দলিত জনগোষ্ঠীকে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে মানববন্ধন থেকে এ সময় তারা আট দফা দাবি উপস্থাপন করেন বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আবুল কালাম আজাদ স্বদেশের নির্বাহী পরিচালক মাধব দত্ত কেন্দ্রীয় নারী কমিটির সম্পাদিকা জয়ন্তী রানী দাস দিলীপ কুমার দাস সহ আরও অনেকে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দুলাল চন্দ্র দাস অভিগম্য আগামীর পথে প্রতিপাদ্য নিয়ে টাঙ্গাইলে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আঠাশতম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং একুশতম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়েছে বিস্তারিত টাঙ্গাইল প্রতিনিধি মামুন সরকারের প্রতিবেদনে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড জামে মসজিদের সামনে থেকে এই উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক প্রদর্শন করে সরকারি শিশু পরিবার মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক শাহ আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান মিয়া সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ শরীফ হোসেন খান জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান সহ সংশ্লিষ্টরা আলোচনা শেষে পঁয়তাল্লিশ জন অসহায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে চেক বিতরণ করা হয় পলিটিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ এছাড়াও ফেসবুকে লগ করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ
দেশ ও জনতার কথা বলে 